下河，找回妹妹，还有不要和顾家为仇，带领金一营说哈通海。都是废了
爹，狮子头的人头我带回来了，现在还差一个。去谷家，抓鼓掌的分明就是你们父子俩勾结狮子头害死我爹。今天我要杀了你，给我爹报仇！等等等等，夏河呀，你这是错怪老爷了，都是少爷造的孽呀、啊！少爷在外面赌钱，赌输了，然后他上了狮子头的贼船了。你说什么？是是是是是是，狮子头花钱诱惑了少爷，是迷翻了金银的兄弟。少爷事先并不知情。是后来是有打进来了，他一害怕就向老爷坦白了。老爷一生气，他要不拉他神枪，哎，没想到他差点拿刀捅了老爷，跑了，跑了啊！有八槽在，骨科送跑得掉。哎，夏河呀，当时少爷手拿着刀，跟疯了一样，差点把我砍死啊！你说他毕竟是个少爷，我对他怎么下得了手啊？那他现在人呢？现在。夏河，我顾清富对不起你们许家。这逆子跑了，我就是死了，到了地下也没脸见大同事。我负荆请罪啊，要杀要剐，随你。少爷造的孽呀，老爷这是情非得已。你你看，小何，我们说的都是实话呀。想问一下，这儿是玉田村吗？玉田村，小姑娘，你走错了吧？这是牛角村，玉田村离这还两座山呢。我看你也走累了，要不然先吃点包子。可是我身上没有钱。没钱？小姑娘，我请你吃吧。真的？那你叫什么名字啊？等我让我朋友把钱还给您吧。不客气，是吧？谢谢
丧事，他人已经不在了。等办完丧事啊，咱们是不是商量一下，看由谁来接任大同市的位置？嗯，徐家接管大同市数百年，现在徐文山死了，这个位置可不能旁落呀。可是祖训有规，只有男丁才能接任大同事的位置。哎，这可是许家祖宗定下来的祖训呐、啊。再说了，夏荷年纪还小，我怕他难以服众啊。那，以达组长的意思是，要我说啊，咱们就摆个擂台。能者接任大同事的位置。对，大组长说的对，咱们打擂台，谁有本事，谁坐这个位置。我们几位祖老的意思是，谁杀了狮子头，为大同事报了仇，谁就是下一任的大同事。许家和，一来是许家的后代，二来他已经杀了狮子头，替大同事报了仇，于情于理，大同事非他莫属。让许家和当我们大同事，大家同意不同意啊？同意，同意，同意。既然大家同意，从今天起，许夏河就是我们的大同事。谁要是对他不敬，就是我们通海的敌人。大同事，大同事，大同事，大同事，大同事，大同事。贾洛生推举许夏河为大同事，招致古信妇怀恨在心。为自己招来了陈江的祸端，贾氏一族在通海危在旦夕。
这个女孩还挺烈呀，烈烈好啊，我喜欢。撤退！他们来了就别让他们走了，杀光他们！是是。
四个人。赵月泽紧密的观察着周围的环境，结合尸体的位置，以对杀人手法的判断，研寻地上的人为踪迹，他隐约感受到。这些闯山者很可能已经潜入了禁义营的腹地夏河姐，别看了，死丫头那么喜欢你，她一定不希望你看到她现在的样子。是我害死的死丫，我给她偿命啊！跟你没关系，是那帮畜生，我们一定会为死死丫头报仇。报仇。
，一旦发现他们的踪迹，击鼓传信。是。海亮，有。传令下去，让所有的暗哨都给我打起精神，记得留活口。知道。所有的人做好战斗准备。是。你忘了，我从棺材里爬出来的那个，叫花子，给我绑了，带走。哎，走。哎哎哎，哎哎，我们见过，哎哎，我们见过，在金龙谷，你忘了，我就是那个从棺棺棺材里钻出来那个那个人。你少废话，走。哎，不是，哎，真的见过，哎。将军领，将军领，好。将军领。我要让你们血债血偿。还有皇上发现我们了，他们在搞什么？九百年前的作战方式吗？也许赤木君说的对，我们应该先撤出去。你怕了？中川军他死的也太……了。混蛋！应该为你们懦弱剖腹。我错了，我们大日本皇军应该有一丝的气馁。战斗吧，游戏才刚刚开始。行动。竟然发现我们了，不如我们就把他引过来，他们会像狼群一样把我们撕碎的。
与其和他们在山中浪费体力，还不如原地守株待兔。他们喜欢机关，那我们就让他们尝尝现代机关的厉害。那我们就开始行动吧，走。围起来了吗？跑不掉，活捉这群王八蛋。是，等一下。最早发现敌人的时候是在什么地方？也是将军岭。前后间隔多长时间？三炷香时间。这么长时间了，他们还在原地不动？差不多。三炷香的功夫都过去了，他们居然原地不动，这说明他们已经设好圈套，等你们往里钻了。我们那么多人，害怕他们四个设下的什么狗屁圈套？你真够无知的，一个歼灭一挡板，你禁营有多少人够他们杀的？几百年来，我们禁营什么人没见过？你跟日本歼灭打过吗？声音，如果我没听错的话，应该是炸战车的地雷，也就是可以炸坦克用的。当然了，坦克是什么东西，你们可能谁都不知道。不过我可以告诉你，这种地雷如果炸人的话，连渣都不剩。坦克我听说过，会跑的铁壳车。算你还有点见识，这只是刚刚开始，现在停止一切还来得及，不要再增加无谓的伤亡了。现在是敌人在暗，咱们在明。本来应该以暗对暗的，谁动就谁输。可你倒好，还拼命让手底下的兄弟往里冲，这不等于是立着靶子让人打吗？你是禁营的大通事，得为手底下将士的性命负责。传令下去，缩小包围圈，给我狠狠的打。是。哎，哎，你怎么这么固执啊？你是不是不相信他们都会死光啊？他们都是有爹有妈的人啊！现在打仗不跟以前一样了，得要讲究战术战法，要讲究策略，你知不知道？你怎么这样啊你？
他娘的！别跟老子玩草包包，有种出来打！这么下去不是坏事，咱们先撤，撤，撤！怎么样？他们太狡猾了，在林子里面四处乱窜，我们找不到他们准确位置。找不到？子弹从四面八方打过来，好像有很多人。还有，我们好多兄弟还中了他们的机关，那声音比雷还响，杀伤力简直可怕。他们有多少人进金龙谷的时候，你们都见着了。之所以显得人多，是因为人家玩的是游击战。无非就是不停的变换攻击位置，打一枪换一个地方。你们还非得缩小包围圈往里冲，一岸对岸，谁先动手谁先死。给他松绑。那你说怎么办？动不动玩命，这是莽夫之勇。这种打法，就得战术对战术，战法对战法，明白吗？你就别卖关子了。四丫死了，我们心里都窝着火呢。大东氏心里更不好受。帮你们可以，但是我有个条件。说。信任。其实对付这种战法很简单，只要围而不攻就行。就这么简单。大东氏如果不介意的话，我想看看金龙山的地图，熟悉熟悉地形。一到关键时刻就跟我来这套，行，我不管了，算我白搭行不行？赶紧给我找个地方睡觉吧，要么就把我拖出去种了或者沉江，哼，反正你们也只会这些。给他看地图。我的妈呀！这是多少年的老古董啊！拿下来，拿下来，我看不清楚。这画挂了几百年了，不能拿下来。你要想救弟兄们的命，就得先把你的祖先放在一边，否则我没办法帮你给他把花摘下来。哪条是上山的路？上山一共三条路：山前两条老虎嘴、将军岭；山后一条雷公碑。哪条路最难走？机关最多。雷公碑。好，从现在开始，把所有人部署在将军岭周围，雷公碑一侧，留出豁口。一旦打起来，就把他们往这里赶。这样一来，他们就会被机关困住。不行，我要改变主意。死了那么多的弟兄，我要亲手杀了这帮王八蛋，给四丫和死去的弟兄报仇。你杀人有瘾啊！你一个姑娘家那么嗜血干什么？怎么样，报告大同事，我们在山林里杀死了一个，这么容易就死了，太便宜他。尸体拖过来没有？给山下发信号。
，把叫花子关起来。没死呢，大夫人，他面具，给我拔掉。
是故意把我们逼到这里来的。他们一群山村野蜂，怎么会懂得战术？如果我们要活命，就必须要丢下他。我不会放弃他的。留活口，我们要用他的血祭奠死丫头。还有一个往那边跑的，给我追！站住！那个畜生留给我。
死呀，四个畜生已经死了三个，今天杀了最后一个，你安心上路。杀！走！杀！走！杀！走！走！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！等一下！等一下！等一下！等一下！等一下！哎！等一下！等一下！等一下！等一下，等一下，等一下！哎呀，哎呀，累死我了！总算是赶上了。哎呀，留了一个活口。哎，这个人给我留着，我有大用处。有什么用？我要问他几个问题。哎，你干什么，许夏河？你这样是误了我大事儿。问吧。对了，山下还有一个活的。山下有个活的，把那个穿女人裤子的给我拦住！许夏河，你说话不算数！我们打过赌的，你答应替我留个活口的。所有人听好了，如果他再跑出来，直接中。雪天。把他裤子扒了，直接拿火烧了。这干嘛？脱了，脱脱脱呗！走，下，石老板。大同事吩咐过，你不能离开通海。老包子，怎么会是你？迟老板呢？你怎么穿着他的衣服？怎么？我喜欢的这身衣服，我就从他身上扒了下来。你问他怎么了？杀了。大族长有令，给予通海宝物擅自闯山者，格杀勿论。何况他是日本人。我是中国人，你怎么把他给杀了呢？大同事吩咐过，要留活口啊！我不杀的，他就会把我杀了。我看，没这么简单吧？大族长杀他是为了灭口，石老板是他的客人，谁知道他们在背后干了什么见不得人的买卖？你说什么？哼，别装了，从昨天晚上点灯开始，我就一直观察你，在客栈门口。鬼鬼祟祟，你是一直在找机会下手吧？果然是主仆同心呐、啊，大家叫你叫的都没错。八狗，对对，八狗老八子的调虎侦察机给耍了，把他把人给放了。是啊，这肯定是大组长的意思。他老早就叫老八子牵来了马，人往哪边去了？顺着江边走了。你在这待着，下。大同事，当心啊！
，一会儿小心点，别掉江里，掉江里就没命。那是这样。就按照我告诉你的那么说，啊，我知道了，好。